ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد انبوا لي سهوداركلي سهوداركلي تاي ماركلي نام இரண்டாவது மாதத்திலே இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் அரபு மாதத்தில் சஃபர் மாதம் மொஹரம் கழிந்து சஃபரிலே நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த சஃபர் மாதம் சம்பந்தமாக ஒரு சில தெளிவுகளை வழங்கலாம் என்பதுதான் இன்றைய தலைப்புடைய நோக்கம் இந்த சஃபர் மாதத்தை பொறுத்தவரைக்கும் நீங்கள் நிறைய விளக்கங்களையும் நிறைய தெளிவுகளையும் கொள்கை சார்ந்த விஷயங்களையும் நீங்கள் கேட்டிருப்பீர்கள் எமது சமுதாயத்திலே உள்ள இது தொடர்பான மூட நம்பிக்கைகள் அதாவது சுலைமான் இபுனு ஜாசிர் அப்துல் கரீம் அல் ஜாசிர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு எழுத்தாளர் அவர் எழுதிய ஒரு அழகான நூல் ஷஹ்ரு சஃபர் சஃபர் மாதம் பற்றி எழுதிய நூல் இந்த நூலிலே உள்ள விஷயங்களை சுருக்கமாக இன்றைய தலைப்பில் தருவதுதான் எனது நோக்கம் இந்த நூலை நான் தெரிவு செய்வதற்கான காரணம் சஃபர் மாதம் சம்பந்தமான நல்ல அரிய தகவல்களை இந்த நூல் என்ன செய்கிறது சுமந்திருக்கிறது அப்போ ஒரு அறிவு நமக்கு என்னது கிடைத்த மாதிரி இருக்கும் இரண்டாவது நம்ம வந்து மூட அதாவது மோசமானது சிற்கானது என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சகுனம் பற்றிய நிறைய தெளிவுகள் என்ன செய்தன இதுல வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன சஃபர் மாதம் பற்றிய சில பல தகவல்களும் என்ன செய்கின்றன இந்த நூலில் இடம்பெற்றிருக்கின்ற என்பதுதான் இந்த நூலை மையமாக வைத்து இன்றைக்கு ஒரு சுருக்கமாக இந்த குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் சுருக்கமாக இந்த நூல் சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை உங்களுக்கு மத்தியிலே பதிவு செய்யலாம் என்று நினைக்கிறேன் அன்புள்ள சகோதரர்களே சஃபர் என்பதை பொறுத்தவரைக்கும் நாம சிஃபர் என்று சொன்னா என்ன சிஃபர் அப்படின்னு சொன்னால் பூச்சியம் ஒன்னும் இல்லை இந்த சஃபர் என்ற சொல்லுக்கும் அதுக்கும் தொடர்பு இருக்குது ஒன்னும் இல்லை அப்படின்றதுக்கும் இதுக்கும் என்ன செய்கிறது தொடர்பு இருக்கிறது பொதுவாக சஃபர் மாதம் அதாவது ஹிஜ்ரியில இரண்டாவது மாதமாக சொல்லப்படுகிறது இது வந்து ஏன் இப்படி சஃபர் என்று அரபு அரபு மக்கள் இதை அழைத்தாளர் அழைத்தார்கள் என்பதற்கு இரண்டு காரணம் சொல்கிறார்கள் ஒன்று அதாவது இந்த சஃபரிலே அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்று சொன்னால் நிறைய பிரயாணங்களை என்ன செய்வார்கள் மேற்கொள்வார்கள் புனித மாதம் முடிந்து விட்டதுனால மொஹரமோடு என்ன செஞ்சிடும் முடிஞ்சிடும் அதுக்கு பின்னால்தான் யுத்தங்கள் மற்ற மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் என்ன செய்யும் நிகழும் இதன் காரணமாக அதாவது சஃபரிலே அதிகமான பிரயாணங்கள் மேற்கொள்வது காரணமாகவும் அப்ப என்ன செஞ்சிடும் மக்காவுடைய அந்த பகுதி என்ன செஞ்சிடும் காலியாகிடும் மக்கள் குறைஞ்சிடும் அப்ப சஃபர் குறைவதன் காரணமாக இன்னொன்று என்ன என்று சொன்னால் அதாவது எதிரிகளோடு யுத்தம் செய்கின்ற எல்லாம் வெயிட் பண்ணி கண்டிப்பாக முகர்ற முடியும் வரைக்கும் முடிச்ச பின்னால்தான் எல்லா விதமான யுத்தங்களை என்ன செய்வார்கள் செய்வார்கள் அந்த யுத்த நேரத்திலே எதிரிகளை இவர்கள் என்ன பூச்சியமாக கூடிய அதை ஒன்றும் இல்லாமமாக கூடிய ஒரு மாதமாக இது இருந்ததுனாலும் இந்த மாதம் வந்து அப்படியான நிகழ்வுகள் அதிகமாக அதாவது முகர்ற முடிஞ்ச பின்னால இந்த நிகழ்வுகள் அதிகமாக என்ன செய்கிறது அதாவது நிகழ ஆரம்பித்ததன் காரணமாகவும் சஃபர் என்ற பெயர் என்ன செய்தது இதுக்கு சூட்டப்பட்டது என்று வரலாற்றில் நம்ம என்ன செய்கிறோம் செய்தியை பார்க்கிறோம் அடுத்தாக என்ன சொன்னால் குரானிலே சஃரை பற்றி ஏதாவது வந்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் நேரடியாக என்ன செய்யல குரான்ல வரல சூரா தௌபால் ஐந்தாவது வசனத்தில் அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகிறான் அதாவது முஷ்ரிக்கீன்கள் வந்து யுத்தம் தொடுத்தால் யுத்தம் செய்ய வேண்டாம் புனித மாதங்கள் என்ன செய்ய வேண்டாம் யுத்தம் செய்ய வேண்டாம் புனித மாதங்கள் முடிந்து விட்டால் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அவர்களை கொலை செய்யலாம் அப்படின்னு ஒரு ஏத்தான் தவறா என்ன செய்வாங்க எடுத்து காட்டுவோம் இது யுத்தத்துல வந்து என்னது யுத்தத்துல கொலை செய்யாட்டி அந்த ஒரு மா ஒரு மார்க்கம் சொல்லுது யுத்தம் கடந்து கொண்டால் நீங்கள் கொலை செய்ய வேண்டாம் களத்தை கொடுங்க அது மார்க்கம் அது யுத்தம் நடந்தால் நீங்கள் அங்கே உங்க களத்தை கொடுத்து விட்டு வாருங்கள் என்றா இது புத்திகேத்தமான ஒரு மார்க்கம் இல்ல ஆட்சிக்கு பொருத்தமான ஒரு மார்க்கம் இல்ல யுத்தம் நடக்கிற டைம்ல என்ன செய்யணும் அங்க கொள்றதுதான் ஃபர்ஸ்ட் யுத்தம் நடந்தால் யுத்தத்துல இல்லாதவர்களை கொள்ளக்கூடாது இஸ்லாம் என்ன செஞ்சிருக்கு நிறைய இடங்கள்ல சொல்லி இருக்கிறது அப்ப அந்த அல்லாஹுத்தல் அந்த இடத்துல என்ன செய்யறான்னு இந்த மாதங்கள் முடிந்து விட்டால் புனித மாதங்கள் முடிந்து விட்டால் அப்படின்னு அல்லாஹுத்தால சொல்றான் அப்ப புனித மாதங்கள் முடிந்து விட்டால் புனித மாதங்கள் எதாவது புனித மாதங்கள் ரஜப் ஹிஜா முஹர்ரம் அப்ப இந்த நாலு மாதம் முடிச்சுட்டா மத்த எட்டு இருக்குது ஏன்னா எட்டு மாதத்தை அல்லா ஊத்தால இந்த அமைப்புல என்ன செய்யலாம் குறிப்பிடுகிறான் தவிர பேரை சொல்லி அல்லா என்ன செய்யல சஃபர்ல குரான்ல பேரை சொல்லி அல்லா ஊத்தால சொல்லவில்லை ரைட் அடுத்ததாக இந்த சூரத் தௌபால முப்பத்தி ஏழாவது வசனம் சூரத் தௌபால முப்பத்தி ஏழாவது வசனத்தில் சஃபரோடு தொடர்புடைய ஒரு குரான் வசனம் இருக்கு ஆனா சஃபர் என்று அல்லாதல என்ன செய்யல சொல்லல அது என்னன்னு சொன்னால் இன்னமன் நசி உசியாதத்தும் பில் குஃபர் மாதங்களில் கூட்டி குறைப்பது என்பது குஃபரை அதிகப்படுத்தும் மாதங்களில் கூட்டி குறைப்பது என்பது குஃப்ரை அதிகப்படுத்தும் இந்த வசனத்துக்கும் சஃபர் மாதத்துக்கும் தொடர்பு இருக்கு சூரா தௌபால சொல்லப்படக்கூடிய இந்த முப்பத்தி
இதற்கும் சஃபர் மாதத்துக்கும் என்ன செய்து தொடர்பு இருக்கு நான் பின்னால் உங்களுக்கு என்ன செய்கிறேன் இந்த வசனத்துக்கும் அதுக்குள்ள தொடர்பை விளங்கப்படுத்துகிறேன் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சபர் மாதத்தை பற்றி ஒரு சில செய்தி என்ன செய்திருக்கிறார்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் ஒரே ஹதீஸ் பல அறிவிப்புகள் என்ன செய்து வருது அந்த வாசகங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் முதலாவது செய்தி என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த செய்தி புகாரி முஸ்லீம்ல வருது புகாரியில் ஐயாயிரத்தி எழுநூற்றி பதினைந்தாவது இலக்கம் முஸ்லீம்ல இரண்டாயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபதாவது இலக்கத்தில் இந்த செய்தி வருகிற ரசூல் சல்லா அலுவலம் சொன்னதாக அபு ஹுரேரா ரதி அல்லா உன்னவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் அதாவது தொற்று நோய் கிடையாது போலியானது பொய்யானது அல்லது என்ன நம்பிக்கை கொள்ளக்கூடாத விஷயங்கள் சொல்லலாம் சொல்றேன் இது இவைகள் எல்லாம் நம்ப கூடாது ரசூல் செய்யறாங்க சொல்றாங்க தொற்று நோய் கிடையாது சகுனம் கிடையாது சஃபர் கிடையாது ஹாமா என்னது அதாவது பேய் நம்பிக்கையோ அல்லது என்ன இந்த ஆந்தைகளால அதாவது மனிதனுக்கு என்ன பாதிப்பு வரும் என்கின்ற இந்த மாதிரியான நம்பிக்கைகளோ இந்த சகுனங்கள் கிடையாது ரசூலாங்க சொல்றாங்க இப்ப ஒரு அதுல ஒரு கிராமப்புறவாசி அங்க உட்கார்ந்துருக்கிறார் فقال فمن اعد الاول ابدي ان சொல்ற ரசூலுல்லாஹ் கேட்டாங்கன்னு வருது என்ன சொன்னால் ரசூலுல்லாஹ் சொல்றாங்க ஒரு அழகான நல்ல கவர்ச்சி ஒட்டகம் மான் மாதிரி இருக்க கூடிய ஒரு ஒட்டகத்துக்குள்ள திரின தொற்று நோய் பிடிச்ச ஒட்டகம் என்ன செஞ்சு நோய் வந்த ஒட்டகம் உண்டு வந்து அந்த மந்தைக்குள்ள நடந்து அதோட கூடிச்சு அல்லது பழகிச்சு சந்த அதுக்குள்ள என்னது கலந்துச்சுன்னு சொன்னா தொற்று நோய் இதுக்கும் வந்துருது ரெண்டாவதுக்கும் அப்படி ரசூலுல்லாஹ் நீங்க தொற்று நோய் இல்லைன்றீங்க ரெண்டாவதுக்கு வந்துருது முதலாவது <laughs> நோய் வந்திருக்குது அப்படின்னு ரசூலுல்லா சல்லாஹ் ஒரு குறிப்பு சொல்றாங்க இதை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்க இரண்டாவது பாருங்க இதே செய்தி அதாவது புகாரி முஸ்லீம்ல வருகிறது புகாரியில ஐயாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழாவது இலக்கம் ரசூல் சல்லாஹ் ஒலி வசல்லம் அவர்கள் லா அத்வா வலா தியாரா வலா ஹாம் வலா சஃபர் என்ற இந்த வார்த்தை சொல்றாங்க முஸ்லீம்ல அதாவது இரண்டாயிரத்தி இருநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னு சொன்னால் லா அத்வா வலா கவுல வலா கவல வலா அரபு மக்கள் வந்து நம்பி வந்தாங்க நைட்ல பாலைவனங்கள்ல போற நேரங்கள்ல இந்த சைத்தான்கள் திடீர்ன தோற்றம் வந்து பல நேரங்கள்ல பல வடிவங்கள்ல பல வடிவங்கள்ல தோற்றம் தந்து மனிதர்கள் என்ன செய்யும் அதாவது அச்சமூட்டி மக்களை வந்து வழி திசை திருப்பக்கூடிய மாதிரியான ஒரு நம்பிக்கை மக்கள் கிட்ட செஞ்சு இருந்தது அதாவது பாலைவன பிரதேசங்களால போனா இந்த மாதிரி நம்ம நம்புறோமே அதை பேய்க்கிறோம் கொஞ்சம் பேர் வச்சுக்கிறோமே இந்த மாதிரியான அதாவது விஷயங்கள் நடந்து மக்களை வந்து திசை திருப்பிடும் இப்படி ஒரு நம்பிக்கை யார்கிட்ட இருக்குது அந்த அரபு மக்கள் இருக்குது ரசூல்லாம் சொன்னா அப்படியெல்லாம் ஒன்னும் இல்ல அப்படியெல்லாம் இரவுல வந்து இந்த மாதிரி பாலைவனங்கள்ல போற டைம்ல திசை திருப்புற மாதிரியான இந்த நம்பிக்கை தவறான நம்பிக்கை அப்படி ஒன்று கிடையாது அப்படின்னு ரசூல் சல்லா அலுவலர் இந்த மூட நம்பிக்கை ரசூல் அங்க செய்யறாங்க சொன்னாருங்க அப்ப ஐந்து விஷயம் ஐந்து விஷயத்த ரசூல் அங்க செய்யறாங்க சொல்றாங்க இதுல எங்களுக்கு எங்களோட தலைப்போட சம்பந்தப்பட்டது சஃபர் இதே செய்தி அதாவது ரசூல்லா சல்லா உலக செல்லம் அவர்கிட்ட அந்த கிராமப்புற வாசி கேட்டான்னு சொன்னாங்களே கிராமப்புற வாசி கேட்டதுல தெளிவா இன்னொரு செய்தியில எப்படி வருதுன்னு சொன்னால் இது வந்து புகாரியில அத முஸ்னத் அஹமதுல நானூத்தி நாற்பதாவது பக்கம் முதலாவது பாகம் எப்படி வருது ரசூல் சல்லா அலுவலம் சொல்றாங்க முதலாவதுக்கு எது தொற்ற வைத்தது அப்படி என்று சொல்லிட்டு ஹலக் அல்லாஹு குல்ல நஃசி அல்லாஹ் ஒவ்வொரு உயிரையும் படைத்தான் ஃகத்தப ஹயாத்ஹா வ ரிஸ்கஹ வ முசாஇபஹா அவருடைய வாழ்க்கையும் அல்லாஹ் நிர்ணயித்து இருக்கான் அவருடைய உணவை அல்லாஹ் நிர்ணயித்து இருக்கான் அது கேட்பிடுகின்ற சோதனையும் அல்லாஹ் நிர்ணயிச்சிக்கிறார் எதுவும் எதுவும் வந்து என்ன செய்யிறது இல்ல உங்களை வந்து திசை திரு அது வந்ததுனாலதான் இது இது வந்ததுனாலதான் அதுன்னு எதுவும் இல்ல உங்களுக்கு உரிய சோதனை ஏற்கனவே பிக்ஸ்டா எழுதப்பட்டாச்சு ஏற்கனவே ஆல்ரெடி அது என்னது தீர்மானிக்கப்பட்டாச்சு இதனாலதான் அது நடந்தது அதனாலதான் இது நடந்தது எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லாம் ஒரு மேலதிகமான விளக்கம் என்ன செய்யறாங்க சொல்றாங்க இந்த செய்தி எல்லாமே ஒரு செய்திதான் இந்த செய்தி எல்லாமே ஒரு செய்திதான் ஆனா செய்திகள்ல சில கூடுதல் குறைவு என்ன செய்யுது பல அறிவிப்புகள்ல சேர்ந்து வந்திருப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அடுத்ததாக 
சவர் மாதத்தை பற்றிய ஒரு நாலாவது செய்தி அதாவது ஒரு செய்தியாக இருந்தாலும் ஒவ்வொரு அறிவிப்பை சொல்லி நாலாவது செய்தி இப்ப அனுபடி அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹு இபுன் அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹு சொல்றாங்க பாருங்க கால கானு யரவுன அன்னல் உம்ரத ஃபி அஷ்ஹுரில் ஹஜ் மின் அஃப்ஜரில் ஃபுஜூரி ஃபில் அர்த் அதாவது ஹஜ் உடைய மாசத்துல உம்ரா செய்யிறது வந்து உலக மகா பாவம் என்று மக்கா வாசிகள் கருதி கொண்டிருந்தார்கள் அரபுகள் என்ன மாதத்துல ஹஜ்ஜி மாசத்துல யாராவது உம்ரா செஞ்சா அத மாதிரி ஒரு பாவம் உலகத்துல என்னது இல்ல இப்படி அரபு மக்கள் கருதினார்கள் அப்படின்னா அதாவது சவ்வால் துல்காதா துல் ஹிஜா இது பதிமூணு முடிவு வரைக்கும் யாராவது உம்ரா செஞ்சாங்கன்னா அவன மாதிரி ஒரு மோசமான ஒரு ஆள் என்ன இல்லை என்று அவர்கள் கருதி கொண்டிருந்தார்கள் அரபு மக்கள் அந்த செய்தியில தொடர்ல வருது அவர்களுடைய பழக்கமாக இருந்து முகர்ரம கூட சில நேரம் சபரா மாத்திடுவாங்க முகர்ரமை சபராக மாற்றி விடுவார்கள் அப்படின்னா என்ன உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துறேன் முகர்ரமை சபராக மாற்றி விடுவார்கள் அதாவது இந்த நாலு மாதங்களும் ஒட்டகத்துல ஒட்டகத்துல பயணங்கள் அதிகமாக செஞ்சிருக்கும் இருந்தீங்க அப்படியா இல்லையா உம்ரா போறது ஹஜ்ஜிக்கு போறது வாரது அந்த மாதிரி இருந்திருக்கும் அதனால சொல்லுவாங்க ஒட்டக காயங்கள் ஆறிவிட்டால் ஒட்டக காயங்கள் ஆறிவிட்டால் அதே போல அதாவது மாதங்கள் கடந்து விட்டால் சபரும் போய்விட்டால் உம்ரா செய்வது எல்லோருக்கும் அனுமதி சபரும் போய்விட்டால் உம்ரா செய்வது எல்லோருக்கும் அனுமதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க இருந்தாங்க இப்ப சபரும் போய்விட்டால் என்று சொல்றதுக்கு காரணம் சபரம் முகரமா மாத்திடுவாங்க முகரம சபரா என்ன செஞ்சிருவாங்க மாத்திடுவாங்க அதுவும் போய்விட்டால் உம்ரா அனுமதின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்ப பாருங்க இந்த மாதங்கள்ல உம்ரா செய்யறது பெரும் பாவமா கருதுகின்ற இருந்தாங்க இதனாலதான் ரசூல் சல்லாம் அலி வசல்லம் வந்து ஹஜ்ஜிக்கு வந்தாங்களே ஹஜ்ஜிக்கு வந்து டைம்ல இடையில ரசூல் என்ன சொன்னாங்க யாரெல்லாம் குர்பானி பிராணி கொண்டு வந்துக்கிறீங்களோ அவங்க எல்லாம் வந்து அப்படியே எரிங்க எஹராமோட யாரெல்லாம் குர்பானி கொண்டு வரலையோ எஹராம் நீங்க வந்து தவாப செஞ்சுட்டு சைய செஞ்சுட்டு முடிய கொஞ்சம் பண்ணிட்டு என்ன செஞ்சிருங்க உங்களுடைய ஹராமை களைந்து கொள்ளுங்கள் என்னாங்க அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய பாரம் ஆயிட்டு சஹாபாக்கள் ஏன் அதனால அரபு மக்கள் என்ன கருதுவாங்க அந்த நேரத்தில் உம்ரா செய்யறது பெரிய பாவம் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் அவங்க இஹராம கலையும் கண்டா எப்படி இருக்கும் இதுல வேற ரசூல்லாங்க வேற இஹராம கலையில ரெண்டா பிரச்சனை ரசூல்லாங்களும் இஹராம கலைஞ்சா ஏதோ சுண்ணாடு அவங்களும் மாறி இருப்பாங்க ரசூல்லாங்க சொல்றாங்க நான் குர்பானிய கொண்டு வந்துட்டு நான் இஹராம கலைய மாட்டேன்றாங்க மற்ற எல்லாருக்கும் கலைங்கேன்னு வேற சொல்றாங்க ரசூல்லாங்க அதனால சஹாபாக்களுக்கு ஒரு பெரிய பாரம் ஆயிடுச்சு எப்படி ஹஜ்ஜி மாசத்துல நம்ம ஹராம கலையிருது என்று அப்ப ரசூல்லா இஸ்லாம் அறிமுகப்படுத்தியதான் தமத்துவம் அவங்க இஃப்ராது செஞ்சாங்க கிரான் எல்லாம் செஞ்சாங்க ஆனா ரசூல் சல்லா அலுவலர் என்ன செய்யறாங்க தமத்துவம் அறிமுகப்படுத்துறாங்க யாரெல்லாம் குர்பானி கொண்டு வரலாம் அவங்க எல்லாம் என்ன செஞ்சிருங்க நீங்க ஹராம அத உம்ரா முடிச்சுட்டு ஹராம கலைஞ்சிட்டு திருப்பி ஹஜ்ஜிக்கு வேற ஹராம என்ன செய்யுங்க கட்டுங்கன்னு ரசூல்லாங்க சொன்னாங்க அப்ப இந்த செய்தி இந்த மாதிரி அவங்க இருந்தாங்க செய்தி புகாரில ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி நாலாவது செய்தி இந்த செய்திகள்லாம் சஃபர் பற்றி என்ன ஹதீத்துல வரக்கூடிய செய்திகள் இப்ப இந்த இடத்துல சஃபர் என்று சொன்னால் என்னென்ன கருத்தை இந்த ஹதீத்ல இருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறலாம் சஃபர் என்று சொன்னால் கருத்துல மொழி கருத்து அல்ல சஃபருக்கு அவங்களை இருந்த நம்பிக்கை சஃபருடைய வார்த்தை அவங்க எதுக்கு உபயோகித்தார்கள் என்பதை பற்றிய இது அப்ப மூணாவது செய்தி இது முதலாவது சஃபருடைய மொழி கருத்து என்ன இரண்டாவது குரான் வசனம் ஹதீஸ்கள் மூன்றாவது சஃபர் பற்றி அவங்கள்ட்ட என்ன நம்பிக்கை இருந்தது அப்படி என்று சொன்னால் அவர்கள்ட்ட ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது வயிற்றுப்புழு என்று சொல்லுவோமே இந்த வயிற்றுப்புழுவால என்ன செய்யும் என்று சொன்னால் கடுமையான ஒரு தொற்று என்ன செய்யும் ஏற்படும் வயிற்றுப்புழு உருவாகிட்டாலேயே இது ஒத்தருக்கு ஒருத்தர என்ன செய்யும் தொற்றும் இது ஒரு கடுமையான பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்று அந்த புழுக்கு ஒரு பயங்கரமான ஒரு பவர் என்ன செஞ்சிருந்தாங்க கொடுத்து வச்சிருந்தாங்க அது ஒரு ஒரு பணி அதாவது பயப்படுற அளவுக்கு அவங்க என்ன செஞ்சாங்க அதை வளர்த்து வைத்திருந்தார்கள் மனதில் அதனாலதான் ரசூல்லா அதாவது ரசூல் சல்லா அலி சார் லா சஃபர் என்று சொன்னார்கள் அப்படின்னா என்ன அந்த லா அதுவா தொற்று நோய் கிடையாதுன்றதும் லா சஃபர் என்றதும் ஒரு குறிப்பிட்ட தொற்று நோய் தான் என்ன செய்யும் குறிக்கும் லா அதுவான்றா தொற்று நோய் கிடையாது லா சஃபர் என்றாலும் என்ன இந்த மாதிரியான ஒரு தொற்று கிடையாது என்பதை குறிக்கும் எனவே சஃபருக்கு இப்படி ஒரு கருத்தை அவங்க பயன்படுத்தி வந்தாங்க என்ன இந்த மாதிரியான மிருகங்களுக்கு மத்தியில் ஏற்படக்கூடிய புழுக்களால் ஏற்படக்கூடிய அந்த தொற்றை இது குறிக்கிறது அப்படின்னு சொன்னார்கள் ரைட் அடுத்ததாக என்னன்னு சொன்னால் இரண்டாவது கருத்து என்னன்னா அதாவது இது ஒன்று இரண்டாவது கருத்து என்னன்னு சொன்னால் புழு பத்தி அந்த மாதிரியான எந்த நம்பிக்கையும் இல்லை புழுவால் ஏற்படுது அது வேற இந்த வயிற்றில ஏற்படக்கூடிய ஒரு விதமான அதாவது வழி இது போன்றவைகளால ஒரு நோய் மிருகங்களுக்கு மத்தியில பரவும் 
அப்படி பரவினால் அது தொற்று அதனால மிருகங்கள் என்ன செய்யும் அழிஞ்சு போகும் என்கின்ற ஒரு எண்ணம் இருந்துச்சு பாருங்க ரெண்டு விதமான நம்பிக்கை இது ரெண்டு மூன்றாவது என்ன அப்படி என்று சொன்னால் அதாவது சஃபர் மாதம் பற்றிய நம்பிக்கை பாருங்க சஃபரை வந்து ஒரு தொற்று நோயோட சம்பந்தப்படுத்தி ஒரு விதமான நம்பிக்கை ரெண்டு இருந்துச்சு இரண்டாவது என்னடா சஃபர் மாதத்தை சம்பந்தப்படுத்தி ஒரு நம்பிக்கை என்ன சஃபர் மாதத்தை அதாவது சம்பந்தப்படுத்தி நம்பிக்கை இந்த சஃபர் மாதம் ஒரு சகுனம் பிடிச்ச மாதம் சஃபர் மாதம் ஒரு சகுனம் பிடிச்ச மாதம் இந்த மாதம் வந்து எதுக்கு சரி வராது இந்த மாதம் எதுக்கும் சரி வராது என்கின்ற அமைப்பில் இந்த மாதத்தை என்ன செய்தார்கள் அவர்கள் புரிந்து வைத்திருந்தார்கள் இதனால இவங்க என்ன செய்வாங்க சொன்னால் இந்த மாதத்தில் எது ஒன்று நடந்தால் அவர்கள் என்ன செய்ய மாட்டாங்க அதை செய்ய மாட்டாங்க அதாவது என்னென்ன செய்வாங்கன்னா சஃபர் மாதத்தில் பிரயாணம் போக மாட்டாங்க அதே போல என்னது இந்த மாதிரியான சில சில நம்பிக்கைகளை அவர்கள் உருவாக்கி கொண்டார்கள் இதனால தான் சஃபர் மாதத்தை முகர்றமாக்கி போட்டு தான் என்ன செய்வாங்க அந்த வேலையை செய்வாங்க சஃபர் மாதம் நான் ஏகனம் கொண்டு சொன்னேன் சஃபரை முதலா முகர்றமாக்குவாங்க தேவைகள் வந்தா முகர்றமாக கேள்வாங்க முகர்றதை சஃபராக கேள்வாங்க இந்த மாதிரி ஒரு வேலை செய்தார்கள் எனவே லா சஃபர் என்ற அர்த்தம் என்னப்ப சஃபர் மாத சகுனம் கிடையாது இப்ப இது இன்னொரு அர்த்தம் இன்னொரு அர்த்தம் சஃபர் ரசூலாங்க சஃபர் கிடையாது என்று சொன்னதுக்கு இன்னொரு அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னால் இந்த நான் மாதத்தை கூட்டி குறைக்கிறேன்னு நீங்க என்ன விளங்கணும் மாதத்தை கூட்டி குறைக்கிறேன்னு சொன்னார் இப்ப உதாரணமா துல்ஹிஜா முடிஞ்சிச்சு எப்படியா யுத்தம் செய்யணும் எப்படியாவது யுத்தம் செய்யணும் முகர்ரம்ல சண்டை பிடிக்க கூடாது முகர்ரம்ல யுத்தம் செய்யக்கூடாது அவர்களோட ஊர்ல கலம்மஸ் என்று ஒருத்தர் இருந்தார் கலம்மஸ் அவருடைய வேலை என்ன இந்த நாள்கள்ல அவர் தான் சேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்குறது அதான் இந்த கேலண்டர் வந்திருக்கு அதாவது கலம்மஸ் அவர்கிட்ட போறது என்ன இந்த மாசம் நம்ம யுத்தம் செஞ்சு ஆகணும் வாரது முகர்ரம் எப்படியா சஃபர் ஆக்கிருங்க அவர் என்ன செய்வாரு இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறது என்ன சஃபர் ரெண்டாவது என்ன முகர்ரம் இப்படி மாதத்தை பின்னுக்கு போட்டுறது நாட்களை கூட்டி குறைக்கிறது உதாரணமா ஒரு அரபு மாதம் வந்து நேரத்தோட முடிஞ்சிடும் ஆங்கில மாதத்துக்கு முன்னால நேரத்தோட முடிஞ்சிடும் சூரிய சுழற்சிக்கு முன்னால முடிஞ்சிடும் அதனால இன்னும் கொஞ்சம் நாளை சேர்த்துடுறது சேர்த்து முகர்றத்தை பின்னுக்கு தள்ளுறது அல்லது முகர்றத்தை என்னது நேரத்தோட அனுப்பிடுறது சஃபரை கொஞ்சம் முன்னுக்கு எடுக்கிறது இந்த மாதிரி வேலை செய்ய உதாரணமா முன்னூத்தி ஐம்பது சட்டத்தில் முடியுது வைங்களே பதினஞ்சு நாள முகர்றமா என்றது சரியா எண்ணிட்டு சரியா வார முகர்றத்தை எண்ணினா என்ன நடக்கும் டிஃபரெண்ட் ஆன ஒரு நிலை வருமா இல்லையா இந்த மாதிரியான வேலைகள் செஞ்சாங்க இதுக்கு சொல்றது மாதத்துல கூட்டி குறைக்கிறது உதாரணமா எங்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய கேலண்டர் கிரிகோரியன் கேலண்டர் இந்த கேலண்டர்ல என்ன எல்லாமே கூட்டி குறைச்சி அணியாயம் செஞ்சதுதான் இதெல்லாம் ஒன்றுல முப்பத்தி ஒன்று வருது இன்னும் பிப்ரவரியில் என்னது அது மாதிரி அணியாயம் செய்யப்பட்ட ஒரு மாதம் இல்லை அதுல கூட ஒன்றை தூக்கி கொண்டு போய் அகஸ்ட் என்ன சொல்லி ஆகஸ்ட் மாதத்தில் என்ன செஞ்சு போட்டு வச்சுக்கு ஜூலையில் அங்கே போட்டு வச்சிருக்கு இப்படி எல்லாம் முப்பத்தொன்று ரெண்டு ஒன்றாவது திடீர்னு சஃபர்ல ரெண்டு நாளை காணா சிலண்டர் பேர்த்டே வந்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒருக்கு தான் வரும் இருபத்தி ஒன்பது இல்லையே அதனால அப்படியான சுச்சுவேஷன் என்ன செய்யுது இந்த மாசத்துல ஒரு பெரிய அதாவது ஒரு பெரிய மாற்றங்களை என்ன செஞ்சுக்குது உருவாக்கி வச்சிருக்கு இப்ப நீங்க என்ன பார்க்கணும்னா இதெல்லாம் குஃபுர் இதெல்லாம் என்ன குஃபுர் இதை குரான் என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னா ரசூல் அபுபக்கர் ரதி எல்லாம் அவர்கள் ஹிஜில் ஒன்பதாம் ஆண்டு ஹஜ் செய்யறாங்க அவங்க செஞ்ச ஹஜ் கூட துல்ஹிஜால நடக்கல துல் காதால தான் நடந்துச்சு துல் காதால நடந்தா அர்த்தம் என்னன்னா அவங்க அதை துல்ஹிஜா வாக்கி வச்சு இருந்திக்கிறாங்க கூட்டி குறைச்சி வந்து அந்த மாசம் என்ன துல்ஹிஜா ஆனா உண்மையிலே அது என்ன துல்காஜா ரசூல் சல்லா சர்ரிய துல்ஹிஜா மாசத்துல பார்த்து ஹஜ்ஜிக்கு வந்துட்டு ரசூல்லாங்க அறிவிச்சாங்க எப்படி அறிவிச்சாங்கன்னா இன்றைய தினம் கைத்தியோம் அல்ல வானங்களை பூமியும் படைத்தானே அந்த நாள்ல காலம் எப்படி இருந்துச்சோ அது மாதிரி இப்ப உலகம் சரியா இடத்துக்கு வந்துட்டு நாங்க ரசூல்லாங்க படைத்த நாளில் எப்படி இந்த உலகத்துடைய மாதங்கள் இருந்து அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு யாராவது இந்த மாதத்துல கூட்டி குறைக்கலாங்களோ அது குஃபர் என்ற குரான சத்தம் ஓதுறாங்க அதான் நான் ஏற்கனவே சொன்ன வசனம் இன்னமன் நசி உசியாதத்தும் ஃபீல் குஃபர் மாதங்களில் கூட்டி குறைத்தல் என்பது குஃபுர் என்ற வசனத்தை எனது அல்லாஹு தாலா இறக்கி வைக்கிறான் எனவே ரசூல்லாங்க லா சஃபர் என்று சொன்னதுக்கான ரீசன் என்று ஒரு விளக்கம் என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த சஃபரை மாத்தி போடுறது முகரமத்தை கொண்டு இங்க போடுறது இந்த இது கிடையாது இதுக்கு பின்னால மூன்று முக்கிய அர்த்தங்கள் என்ன செஞ்சிருக்கு ஒன்று இந்த தொற்று நோய் இரண்டாவது சஃபர் மாத சகுனம் மூன்றாவது சஃபர் மாதத்தை கூட்டி குறைச்சி என்ன அதாவது முன்னுப்படுத்தி பிற்படுத்தி செய்யற இந்த இது கிடையாது ரசூல் சல்லா அலுவலாம் சொன்ன விஷயங்கள் இதுதான் சஃபருக்குரிய அர்த்தங்கள் அடுத்ததாக இப்ப சஃபர் மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இவர்கள் சகுனம் பார்த்தார்கள் அப்படி
இந்த எந்த நல்ல காரியங்களை செய்ய மாட்டார்கள் என்று அந்த அதை பொறுத்த வரைக்கும் சாதாரணமாக அவர்களுக்கு இருக்கல இது எதன் அடிப்படையில் வருது எந்த நல்ல காரியத்தையும் செய்ய மாட்டார்கள் எந்த தலைப்பு கீழே வரும் சகுனம் தியாரா என்ற தலைப்பு கீழே வரும் சகுனம் மாசத்துக்கு மட்டுமல்ல எல்லாத்துக்கும் சகுனம் என்ன செய்யறான் பார்க்கிறான் சகுனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் செலது லேசா தட்டி விட்டுடலாம் செலது லேசா தட்டி விடலாம் செலது லேசா எல்லாம் போகாது சில விஷயங்கள் லேசா எல்லாம் போகாது சிலது வந்து இலேசா தட்டலாம் இதெல்லாம் அதெல்லாம் நடக்க போறது இல்லைன்னு சொல்லி என்னது நம்ம சொல்லிடலாம் ஆனா சில விஷயங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நாள் எங்களை விட்டு என்ன செய்யாது போகாது பாருங்க உதாரணமா அப்துல்லா பின் மசூத் ரதி அல்லாஹுன் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் ரசூலுல்லா இஸ்லாம் சொல்றாங்க அத்தியரா ஷிர்குன் அத்தியரா ஷிர்குன் அத்தியரா ஷிர்குன் சகுனம் என்பது இணை வைத்தல் சகுனம் என்பது இணை வைத்தல் சகுனம் என்பது இணை வைத்தல் மூணு முறை சொல்றாங்க இப்படி நம்ம சொன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நம்ம பொதுவாகவே நம்ம ஒரு பாவத்தை சொல்லப்பட்டோம் நம்ம அந்த பாவம் செய்யறது என்ற ஃபீலிங் நம்மட்ட வேகமா வந்துடும் நம்ம தூய்மைப்படுத்திக்கிறதுல வேகம் ஆயிப்போம் வழங்கிட்டா நம்ம தூய்மைப்படுத்தி மற்றவனை பத்தி இல்லை நம்மளை பத்தி நம்மளே வந்து தூய்மைப்படுத்துறதுல இவன்ட்ட கன்ஃபார்மா இருக்கும் என்றதுலேயே நமக்கு ஃபுல் வேகம் ஆயிப்போம் அதனால தான் இந்த பயானெல்லாம் ஒன்றும் எடுபடுறது இல்லை ஏ எல்லாரும் அடுத்தவனுக்கு யோசிக்கிறதால எவன் தன்னை பத்தி யோசிக்கிறது இல்லை இப்போ அத்தியாரா ஷிர்குன் என்ற சொல்லாம் மூணு முறை சொன்ன உடனே அவ்வளவு கொள்கையில நபியோடு இருக்கக்கூடிய நபித்தோழர்கள் முதலாவது என்ன சொன்னாங்கன்னு பாருங்க ஒமா மின்னா இல்லா அப்படி என்று சொல்லி என்ன செய்யறாங்க ரசூல்லா சல்லா அஹ் வல்லம் அவர்கிட்ட கேட்க நல்லாவின் தூதரு எங்கள்ட்ட என்னது ஆஹ் எல்லாருமே இந்த மாதிரி சகுனம் பார்க்கின்றவர்கள் தானேன்னு சொன்னாங்க நம்ம சொல்லுவோமா இந்த மாதிரி எல்லாரும் சகுனம் பார்க்கின்றவர்கள் தானேன்னு சொன்னாங்க அடுத்த சகாபாக்களுடைய விளக்கம் வந்து என்னது மிகவும் அதிகமா இருந்துச்சு எல்லாரும் சகுனம் பார்க்கின்றவர்கள் தானேன்றாங்க அப்ப அந்த நேரத்துல ரசூல் சல்லா சொன்னாங்க வலாக்கின் அல்லாஹ் யுத் ஹிபுவித்த வக்கு எல்லாருக்கும் சகுனம் ஏற்படும் தான் அல்லாஹு தலா மூமின்கள் வைக்கக்கூடிய தவக்குளால் அதை இல்லாமலாக்கி விடுவான் இப்போ உதாரணமா நம்ம கேள்விப்பட்ட சகுனங்கள ஒன்று பூனை குறுக்க பாயிரது ரோட்ல போயிட்டுக்கிறோம் திடீர்னு ஒரு பூனை அடிபட்டு செத்திருக்கணும் எங்களை நமக்கு அந்த பழைய மெமரி அப்படி வந்துடும் வேணா பூனை குறுக்க பாஞ்சு ஏதாவது நடக்குமன்றான்ல அப்படின்னு நம்ம பேசாம போய் தட்டிட்டு போயிட்டே இருக்கும் அங்க எங்கேயாவது கொண்டு போய் ஏத்தி இருந்தான் ஒரு வண்டி ஒத்தேன் அதை பார்த்த உடனே இதுக்கு அதுக்கு ரிலேட் ஆகும் எதுக்கு இந்த பூனைக்கு அதுக்கு ரிலேட் ஆகும் ஏதோ முந்தின மக்கள் சொன்னதுல ஏதாவது உண்மை இருக்கு தான் செய்யும் லைட்டா டெவலப் ஆயிரும் வேணா அப்படியே போற டைம்ல நம்ம கார் முட்டி சென்று இவங்க எல்லாம் காப்பாத்தணும் அவ்வளவுதான் சரியா அந்த சகுனம் வந்து நல்லா பதிஞ்சிரு இங்கதான் செய்தான் சக்சஸ் ஆறு தெரியும் பேய் இல்லை பேய் இல்லை என்றது நூறு சதவீதம் உண்மை பேய் இல்லை என்றது பிசாஸ் இல்லை என்று எந்த ஆவியும் உலகத்துக்கு வாரது நூறு சதவீதம் உண்மை அப்ப இவ்வளவு எப்படி வளர்த்தான் தேர்டீன் ஃப்ரைடே ஒன்னு செஞ்சுக்கிறான் வச்சுக்கிறான் பதிமூணாவது வெள்ளிக்கிழமை பதிமூணு வெள்ளிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை பதிமூணுல வந்தா அந்த முடிஞ்சு அது பவர்ஃபுல் அதனால இந்த தேர்ட்டீனை காண இல்ல இதை எப்படி வளர்த்து வச்சுக்கிறான் யாரும் பதிமூணு சகுனம் நினைக்கிறதாவது வளர்க்கல ஆனா ஏதாவது நடந்தா பதிமூணு மறுபடியும் என்ன செஞ்சிருவாங்க செஞ்சிருவாங்கன்றதுனால பதிமூணு இல்லாம ஆகிட்டான் இப்ப இந்த சகுனம் வந்து வனசுல வளர்ந்து என்னவீங்களே அதை வந்து நம்ம என்னதான் உறுதியை காட்டிட்டாலும் உள்ளத்துல இருந்து என்ன செய்யாது அது போகாம அப்படியே இருந்து கண்டிருக்கும் போகாம இருந்து கண்டிருக்கும் பள்ளி சத்தம் போட்டா அது உண்மை என்று சொல்லுது உண்மைப்படுத்துது அப்படின்னு என்ன செய்வாங்க சொல்லுவாங்க நம்ம வந்து ஏதாவது ஏதாவது சொல்லிட்டு இருக்கிற டைம்ல சந்தர்ப்பத்துக்கு பார்த்து பள்ளி சத்தம் போட்டுவீங்களே பள்ளி சத்தம் போடுது அதை அடிச்சு கொள்ளாம விளங்கிட்டானே உணர்வு என்ன செய்யும் வரும் அதே போல ஆந்த இயல்புல நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இயல்புல நடக்கக்கூடிய விஷயம் நல்ல கொள்கையில் உள்ள மக்கள் கூட என்ன செய்வார்கள் சொன்னால் பல இடங்கள்ல காரண கருத்தை நல்லதோ கெட்டதோ இன்னொரு தலையில் என்ன செஞ்சு போட்டு அதே போல உங்களோட பேசிட்டு வச்சதுதான் ஆயுசு நூறு உங்களுக்கு அழகிட்டா அதுக்கு பிறகு இப்ப என்ன மாதிரி தெரியுமா அப்படி என்று ஒரு வசனத்துக்காக சொல்லுவோம் இப்பதான் உங்களோட பேச்சு எடுத்தோம் அதுக்குள்ள நீங்க என்ன செஞ்சிட்டீங்க வந்துட்டீங்க இதெல்லாம் வந்து மனிதன்ட்ட வரக்கூடிய வார்த்தைகள் இதெல்லாம் நபித்தோழர்கள் விளங்கி வச்சிருந்தாங்க இதெல்லாம் பில வரக்கூடாது இதெல்லாம் சகுனம் என்றவர்கள் விளங்கி வச்சிருந்தாங்க அதனால தான் கேட்டாங்க எங்கள் எல்லாருமே என்ன அடிக்கடி சொல்றது அந்த வண்டியில போறோம் வண்டியில போயிட்டு இருக்கிறோம் போற வழியில இந்த ரோடால போமா அந்த ரோடால போமா ஏதாவது யோசிக்கிறோம் யோசிக்கிற நேரத்தில் ஒருத்தர் சொல்றான் இதால போக உண்டு நான் சொல்றேன் இதால போகும் ரெண்டு பேரும் ஒரு முடிவு எடுத்து போறோம் முடிவு எடுத்துட்டு போற நேரத்தில் நம்ம ஃப்ரெண்டு சொன்ன வழியால போய் அப்படியே பஞ்சர் ஆயிடுச்சுன்னு வீங்களே நம்ம முதல் செய்யற வேலை அவரை முகத்தை பார்க்கல தான் வேணாங்கிட்டா சொன்னா கேட்க மாட்டீங்க உங்களை நம்பி வந்து
அவருக்கும் அந்த கெடுதிக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்லை கணவன் மனைவி பிரச்சனை இல்லை நீ வாய துறக்காதன்றது நீ வாய துறந்து எனக்கு நல்லது எதுவும் நடந்தது இல்லை இவர் கணக்கு பார்த்த மாதிரியே பேசுறது விளங்கிட்டா இது இப்படி பேசினா என்னது சிறுக்க அது அவங்களா காரணம் அதுக்கு தீங்குக்கு நாங்க அவங்களுக்கு காரணம் இல்லை அவங்க எங்களுக்கு காரணமும் அல்ல இது இந்த மாதிரியான வார்த்தைகள் எல்லாம் சிர்க் ரசூல் நாங்க சொல்ற ஒரு மூமியில் அதை எப்படி இல்லாமல் ஆக்கிக் கொள்வான் தவக்குள் உதாரணமா போறீங்க பூனை என்று குறுக்க பாயுது தவக்கல் து அல்லா எனக்கு எந்த தீங்கு வந்தாலும் சரி நன்மை வந்தாலும் சரி யாரால் வரப்போகுது அது அல்லாவால் வரப்போகுது அல்ல எனக்கு ஹைர நாடினா ஹை சர்ற நாடினா சர் அல்ல எனக்கு ஹைர நாடுன்னு துவா கேட்டு போகிறோம் அதுக்கு பின்னால் ஒரு நடந்தாலும் கூட நம்ம என்ன நினைக்கணும் அல்லா நாடினா நடந்துச்சு அல்லா இது நாடிட்டா நடந்துட்டுன்னு நினைக்கணும் ஆனால் இந்த நிலை நிறைய மனிதர்களிடத்தில் என்னது இல்லை இதனால் குரானை பாருங்க இந்த சகுனம் சம்பந்தமாக நிறைய இடங்களில் குரான் என்ன செய்து விரிவாக பேசுது அதாவது சூரத் உன் நிசா எழுபத்தி இன்னும் சொல்ல போனால் ரசூல்லாங்களை சகுனத்துக்கு ஆக்கி விட்டாங்க இந்த மக்கள் வார எல்லா பிரச்சனைக்கும் இந்த தான் காரணம் யாரு ரசூல் பாய் சல்லா அலிசல் அவர்கள் பறக்கத்துக்கு காரணமானவர்களை சகுனத்துக்கு காரணமாக்கினாங்க எப்படி என்றா இன் துசிபுகும் ஹசனத்தும் யகூலுஹு ஹாதிஹிம் இன் ஐந்தில்லா யகூலு ஹாதிஹிம் இன் ஐந்தில்லா அதாவது அவர்களுக்கு ஏதாவது நலவு வந்துட்டா அலமதுல்லா அல்ல நம்மளுக்கு தந்துட்டான் அப்படின்னு சொல்றாங்க வயின் துசிபுகும் செய்யத்தும் ஏதாவது கெடுதி நடந்துட்டா யகூலு ஹாதிஹி மின் ஐந்திக்கு இது ஒன்னாலதான் உங்களாலதான் எல்லாம் உங்களோட தருத்திரியத்தால தான் இது என்ன செய்யுது நடக்குது நல்லது யாரு பேரால அல்லா ஏற்படுத்தினான் கெடுதி உங்களாலதான் நபியே குள் குள்ளும் ஐந்தில்லா எது ஏற்பட்டாலும் எல்லாமே அல்லாவின் புறத்திலிருந்துதான் ஏற்படுகிறது என்று சொல்லுங்கள் ஃபமாலிஹா உலா இல் கௌமிலா யூன யஃகூன ஹதீதா என்ன சமுதாயம் இது எந்த ஒரு பேச்சையும் விளங்கிக் கொள்ளாமல் இருக்கிறார்களே என்று அல்லாஹு தாலா என்ன செய்யறான் ஒருத்தோம் <laughs> ஏதாவது ஒன்று நடந்துட்டு வைங்களேன் உங்களை ஊழியராக வச்சு கண்ட ஒரு பிரயோசனம் இல்லைன்றது அதாவது நலவு நடந்தா நான் தலைவராக இருந்ததுனால தான் நலவு நடந்தது கெடுதி நடந்தா உங்களால் தான் இது சகுனம் கெடுதி சார் நம்ம எல்லாம் நல்ல முயற்சி செஞ்சோம் பிள்ளைகளை நம்ம என்ன செய்வோம் ப்ரைவைஸ் பண்ணி பார்ப்போம் திருத்தி கொள்வோம் எல்லாம் நாடி இப்படி சொல்றது இல்லை யார தலையில் என்ன செஞ்சிடுறது போட்டுடுறது அது மாதிரி ஒயின் துசிபுகும் செய்யி அத்துன் எத்தைய ரூபி மூசா வமம் ஆகும் ஏதாவது ஒரு கெடுதி நடந்துட்டா மூசா அலே இஸ்லாமும் அவரோட உள்ளவர்களை வைத்து சகுனம் பார்க்கிறார்கள் சகுனம் அவர் இந்த சகுனத்தால என்ன செஞ்சது எங்களோட ஊருக்கு கெடுதி வந்தது அப்படின்னு என்ன செய்யறாங்க சொல்றாங்க அது மாத்திரம் இல்ல அலா இன்னமாத்தா இருகும் இந்த அல்லாஹு தாலா சொல்ற இவர்களுடைய சகுனம் எல்லாம் இறைவனிடத்துல தான் இருக்குது இறைவன் நாடினா தான் இந்த உலகத்தில் எதுவும் என்ன செய்ய போகுது நடக்க போகிறது வலாக்கின்னா அக்தர் அஹம்லா அலமூன் அதிகமானவர்கள் அறிய மாட்டார்கள் சூரா அராஃப் நூத்தி முப்பத்தி ஒன்னு போல இந்த மாதிரி அல்லாஹு தாலா என்னது என்ன <laughs> செய்து ஆனால் நம்ம தவக்குள் மூலம் அதை என்ன செய்யணும் இல்லாமல் ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டும் இறைவன் மீது பொறுப்பு சாட்டுவதன் மூலம் அதை இல்லாமல் ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக இயாகனாபு ஒய்யாகனஸ்த இந்த வார்த்தை தான் சொல்லுது உன்னையை வணங்குகிறோம் உன்னிடமே உதவி தேடுகிறோம் எங்களுக்கு வேற தாலுக்கு வேற ஒரு தொடர்பு என்ன இல்லை அடுத்ததாக ரசூல்லா இசல்லா அலி இஸ்லாம் சொன்னார்கள் புகாரியில் மூவாயிரத்தி ஐநூத்தி எழுபத்தி எட்டாவது ஹதீஸ் இம்ரான் இபின் ஹுசைன் ரதி அறிவிக்கிறாங்க லைச மின்னா மண் ததையர அவ் துதுயிர லஹு யார் சகுனம் பார்க்கறாரோ எவருக்காக சகுனம் பார்க்கப்படுகிறதோ இருவரும் எம்மை சார்ந்தவர் அல்ல முஸ்லிம் சமூகத்தை சார்ந்தவர் அல்ல அப்படினா என்ன சகுனம் சகுனம் வந்து பாருங்கன்னு சொல்வாங்களே நல்ல காலம் பார்க்கிறது ராசி பார்க்கிறது பலன் பார்க்கிறது என்ன அது சகுனம் பார்க்கிறது இது நல்லது நடக்குமா நல்ல நேரம் இந்த மாதிரி பார்த்தா பார்க்கறோம் நம்மள சார்ந்தவன இல்ல அதே போல பார்க்கப்படுகின்றவனும் நம்மளை சார்ந்தவன் அல்ல அப்படி என்று சொல்லி ரசூலுல்லா சல்லா அலி இஸ்லாம் என்ன செய்தார்கள் சொன்னார்கள் அதே போல சில விஷயங்களை பொறுத்தவரைக்கும் 
அல்லாவுடைய அறிவு ஒரு மனிதனுக்கு கொடுத்த தெளிவு இதன் காரணமாக இதுல ஒரு ஹைரிக்கு இதுல ஒரு சர் இருக்குதுன்னு புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய ஆற்றல் எல்லாம் எக்ஸ்ட்ராவா என்ன செய்யலாம் ஒரு மனிதனுக்கு கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதை ரசூல் ஒரு ஹதீஸ்ல விளங்கப்படுத்துறாங்க சகையுற முஸ்லீம்ல அதாவது கத்து இந்த கோடு போட்டு வரைஞ்சி அந்த நல்ல இது பாக்குறது இதே இது வந்து இஸ்லாத்துல இல்லை ரசூல் சொல்லாத சொன்னாங்க காண நபியும் மினல் அன்பியா யகுத்து நபிமார்கள் ஒரு நபிமார் இப்படி கோடு போட்டு இந்த வரைகிற அந்த அறிவுள்ளவராக இருந்தார் அப்படின்றான் அவர்களுக்கு அல்லாஹு தாலா ஒரு நொலஜ் கொடுக்கறான் ஒரு சரிப்பிலைய கண்டுகொள்ளக்கூடிய அமைப்பிலான ஒரு அறிவு அல்லாஹு தாலா என்ன செய்யறான் கொடுக்கறான் இந்த அதாவது அறிவு அவரோட முடிஞ்சது அவருடைய நொலஜி யாருக்கு ஆகிருந்து அந்த மாதிரி ஒன்று நடந்தால் அது என்ன ஓகே அப்படி இல்லை என்றா இல்லை அப்படி என்ன ரசூலாம் சொல்ல வராங்க அந்த நொலஜ் என்ன செய்யுது அந்த நபியோட அந்த நபியுடைய அறிவோடு அது என்னது முடிந்து போனது ஒரு அனுபவ அறிவு ஒன்று அவருக்கு இருந்திருக்கு அவருக்கு ஒரு நொலஜ் எல்லாம் எக்ஸ்ட்ராவா என்ன செஞ்சுக்கான் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா ஆனால் அந்த அறிவு கடைசி காலம் வரைக்கும் என்ன செய்யல பாதுகாக்கப்படல அதோ அவரோடு முடிந்து போனது என்று இப்படி ஒரு அறிவு இல்லை ஆனா பால் கிதாபன்னு நம்ம என்ன செஞ்சுக்கிறோம் வச்சுக்கிறோம் அது என்ன ராசி பலம் பார்க்கறதா அது பால் கிதாபன் அரபுல வந்து அரபுல வந்து என்ன நல்ல வார்த்தைகளை விரும்பக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் இப்ப அபசகுணம் ஓகே இன்னும் ஒன்று இருக்குது ஒருத்தர் வராரு ஒரு புள்ள வந்து என்னது ஸ்கூல்ல ஏதோ பாடத்துல ஃபெயில் ஆகிட்டு வருது என்ன புள்ள ஃபெயில் ஆயிட்டாரு அப்படி என்ன அப்படியா உருப்பட மாட்டான் அப்படி என்று ஒருத்தர் சொன்னார் வீங்களே அவர் சொன்னது இப்ப ஃபெயில் ஆகிறத வச்சு சொன்னா அதுக்கு சம்மந்தம் பார்த்தா என்னது சரியா தான் இருக்குது ஃபெயில் ஆகிட்டா உருப்பட மாட்டான் எங்க சமுதாய நம்பிக்கையில சொல்றோம் இதே சொல்லி அவர் பிரேங்கா பேசுறாரு எல்லாம் ஸ்ட்ரைட் போவே தான் நம்ம பாராட்டுவோமா மனுஷனான்னு சொல்லுவோமா அவரே ஆனா இப்படி நடந்து ஒரு அகலாக்கே இல்லாம அப்ப என்ன சொல்லணும் நம்ம எதிர்பார்க்கறோம் தெரியுமா அதெல்லாம் ஒன்னும் யோசிக்காதீங்க இன்ஷால்லா அந்த புள்ள நல்லா படி படிச்சு நல்ல ஒரு எதிர்காலத்துல நல்ல ஒரு பெரிய ஆளா வருவான் இவருக்கு தெரியுமா அது இவருக்கு தெரியாது ஆனா நம்ம சொல்றோம் என்ன செய்யறோம் எதிர்பார்க்கிறோம் ஒருத்தர் அப்படி சொல்ற நேரத்துல யாரா கேட்பாங்களா உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் இவர் நல்லா வருவாண்டு கேட்டான் அவர் என்ன சொல்லுவாரு சரி நான் தெரியாம சொல்லிட்டு நான் இப்போ என்ன செய்ய மாட்டேன் சொல்ல மாட்டேன் தான் சொல்லுவாரு ஏன் இந்த வார்த்தை எல்லாம் வந்து என்ன இவருக்கு என்ன மறைவான ஞானம் இருக்குதா அவன் எதிர்காலத்துல நல்லா வருவான்னு சொல்ற எதிர்கால சொல்லலாமா சொல்லக்கூடாதான் ரசூல்லாங்க அந்த வார்த்தைகளை விரும்பினார்கள் ரசூசலால் அவர்கள் நல்ல ஆர்வம் ஊட்டக்கூடிய அமைப்பில் சொல்லப்படுகின்ற வார்த்தைகளை ரசூல்லாங்க விரும்பினாங்க ஒண்ணு நடக்க தைரியமா இறங்க ஒருத்தர் சொல்றான் உங்களுக்கு தெரியுமான திருப்பி கேட்கறது இல்ல ரசூல்லா ஒரு ஆள் நோய் விசாரிக்க போறாங்க குணமாகும் குணமாகும் அவர் என்ன சொன்னாரு தகூர் சுத்தமாக போறேன் அவர் கேட்டார் என்னது அறிவை பயன்படுத்தார் என்ன இந்த அறிவு அடிப்படையில் பார்த்தா கபிர் தான் ரசூல்லாங்க நல்ல வார்த்தை சொன்னாங்க குணமாகலாம் குணமாகட்டும் துவா கேட்டாங்க அப்ப ஒரு நல்ல வார்த்தை ஒருத்தன் சொன்னான்னு சொன்னா அவனோட ஏந்துக்கிட்டு போக கூடாது என்ன நல்ல வசதி ஆகிக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் பேர் பிடிக்கதே இல்லை நீங்க சொல்லி பாருங்க பாபம் என்ன ஃபுல் சந்தோஷமா வசதி ஆகிக்கிற மாதிரி இருக்குது ஆஹ் படுற கஷ்டம் உங்களுக்கு தெரியுமா ஆஹ் இந்த டிபெண்டன் பீஸ் வந்ததுல இருந்து என்ன சோதனையில உட்காந்துருக்கீங்க நாளை ஒழுங்கா பேசுங்க மனிதனை கவலைய அப்படின்னு பேச ஒரு மனுஷன் ஒரு வார்த்தை சொன்னா அலமதுல்லா இன்னும் சந்தோஷமா இருக்கு துவா கேளுங்கன்னு சொல்லுங்க என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு அதாவது என்ற கவலையை மொத்தம் புரிஞ்சுக்கொள்ளலையா உங்களை கவலையை மொத்தம் புரிஞ்சுக்கொள்ளு வீங்களே அது மாதிரி ஒரு நியமத்து உலகத்தில் இல்லை விளங்கிட்டா உங்களை கவலையை மொத்தம் புரிஞ்சுக்கொள்ளலன்னு வீங்க அதே மாதிரி ஒரு நீ நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நிக்கமத்தை நினைக்கிற பெரிய நியமத் ஏனென்றால் உங்களுக்கு முறைப்படுறதுக்கு ஒத்தனை ஒத்தம் தான் இருக்கிறான் அல்லா மட்டும்தான் அதாவது இன்னமா அஷ்கு இன்னமா அஷ்கு பஸ்தி வஹுசினி இல்லல்லா எனது உள்ள கிடக்கைகளையும் சோகங்களையும் நான் இறைவனிடமே முறைப்படுகிறேன் அழகான முகத்தோடு பொறுக்கிற பொறுமை இது அதான் அந்த அழகான பொறுமை எனவே நல்ல வார்த்தைகளை ரசூசராசம் விரும்பினார்கள் அது வந்து சகுனத்தில் என்ன செய்யாது இதனாலதான் எங்களுக்கு அறிஞர்களுக்கு மத்தியில் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படி வந்து சென்னது தமிழ்ல பால் தமிழ்ல இருந்து என்ன பால் அதான் பால் கிதாபு அதான் பால் கிதாபு என்ன செஞ்சது வந்தது காரணம் இந்த பால் எழுதினா பால் கிதாபு நல்ல நல்ல நேரம் அப்படின்னு வந்தது அதுல உள்ள குஃபுரு மத்தம் சிறுக்கு எல்லா கொள்கையும் என்ன செஞ்சது 
அப்படி ஒரு எழுதி லிஸ்ட் வச்சு செல்றதுக்கு என்ன எதுவுமே இல்லை அடுத்தது நல்ல வார்த்தை உதாரணம் நீங்க ஒரு பார்மசி நடத்துறீங்க ஒரு ஆள் வந்து மருந்து நடத்திட்டு போறாரு மீண்டும் உங்கள் வரவு வரட்டும் சொல்லுமா உங்கள் வரவு மறுபடியும் என்ன செய்ய சொல்லலையே அங்க நல்ல வார்த்தையை சொல்லுவோம் உங்களுக்கு நல்ல குணமாகணும் திருப்பி இந்த பக்கம் வராத மாதிரி என்ன செய்யணும் யாரும் அப்படி கேட்கிறாங்களா கேட்கறது இல்லை அப்ப இது வந்து என்ன நல்ல வார்த்தை என்பது உன்னோட உள்ளத்துல வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஆர்வத்தை உண்டாக்கி அவன் செயல்பட வைக்கிற வார்த்தை இதர சுருளாய் சலா உலக சலமோர்கள் வெறுக்கவில்லை ரைட் கடைசியாக இப்ப இந்த சகுன சப்ஜெக்டை முடிச்சு நான் இந்த சஃருடைய ஒரு ரெண்டு பகுதி இருக்குது என்னன்னு சொன்னால் ரசூலாய் சலாஹ் சலாம் சொன்னதாக இபுனமர் ரதிலாம் அறிவிக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி புகாரில இரண்டாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி எட்டாவது இலக்கத்துல வருது முஸ்லீம்ல இரண்டாயிரத்தி இருநூத்தி இருபத்தி அஞ்சாவது இலக்கம் இன்னும் பல அதாவது இலக்கத்துல வருது இன்னமசுலாதா சகுனம் என்பது மூன்றில் தான் உண்டு சகுனம் என்பது மூன்றில் தான் உண்டு ஒன்று பில்பரஸ் ஒன்று வாகனம் அதாவது குதிரை வல்மர் ஆ மனைவி ஒத்தார் வீடு அப்படின்னு ரசூல்லாங்க சொன்னாங்க அப்படின்னு செய்தி வருது இந்த செய்தி ஆயிஷா ரதி அல்லாஹூன் அவர்கிட்ட சொல்லப்பட்ட நேரத்தில் ஆயிஷா ரதி எல்லாம் கட்டுமையாக கோவப்பட்டார்கள் எப்படி கோவப்பட்டார்கள் வருது ரெண்டு துண்டா போனாங்க ஒன்று வானத்துல ஒன்று நிலத்துல அவ்வளவு கோவப்பட்டார்கள் ஆயிஷா ரதி அல்லாஹா ரசூல் அல்லா சல்லா அலுவலக என்ன சொன்னார்கள் என்று சொன்னால் அப்படி ஒன்று இருந்தால் சகுனம் ஒன்று இருந்தா அது இந்த மூணுல தான் இருக்கும் என்றுதான் ரசூலாங்க சொன்னாங்களே தவிர இந்த மூன்றிலும் சகுனம் இருக்குது என்று ரசூலாங்க என்ன செய்யல சொல்லவில்லை அப்படின்னு சொன்னா ஆனா சகையான அறிவிப்பு நிறைய வருது என்ன ரசூல்லா இசல்லா உலக சலம் அவர்கள் இந்த மூன்றில் சகுனம் உண்டு என்று சொன்னாங்க இப்ப என்ன புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் பெண்கள் இது வந்து என்ன செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை தவறா எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சகுனம் மூசா அலு சலாத்தையும் சகுனமா தான் என்ன செஞ்சுக்கிறாங்க சொல்லிக்கிறாங்க சகுனம் என்பது அந்த ஆளுக்கு பாதிப்பு இல்லை மற்றவர் அதை பத்தி யோசிக்கிறதுக்கு தான் இதுக்கு தான் சம்பந்தம் எப்படின்னு கேளுங்க இந்த செய்தியை நாம் எப்படி அழகான முறையில் புரிஞ்சுக்கலாம் என்று சொன்னால் சகுனம் என்பது இஸ்லாத்துறை அடிப்படையான நம்பிக்கை ஒன்றால் இன்னொன்று ஏற்படுது அல்லாவால் தான் என்ன செய்யுது எல்லாம் ஏற்படுது அதுக்கான நியாய காரண கருத்தாங்களை வச்சு அல்லாத ஏற்படுத்துவான் ஆனால் ஒரு மனிதனுக்கு சகுனம் எதில் வந்தால் தவிர்க்க முடியாது தெரியுமா வீட்டில் வந்து சென்னவங்களே மனைவியில் வந்து சென்னவங்களே வாகனத்தில் வந்து சென்னவங்க சகுன உள் எண்ணிக்கை தவிர்க்க அது எண்ணத்தை தவிர்க்கவே கஷ்டம் கஷ்டப்படுவான் ஒரு வீட்டுக்கு போகிறான் போன உடனே காய்ச்சல் போன உடனே காய்ச்சல் திரீர் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் போனா வியாபாரத்தில் நஷ்டம் இப்படி ஒன்று அஞ்சு ஆறு வந்த உடனே உள்ளத்துக்குள்ள ஈஸியா என்ன என்ன வரும் தெரியுமா வீடு மாறினதுல இருந்து இப்படி தாண்டா இருக்குது விளங்கிட்டா வீடு மாறினதுல இருந்து இப்படி தாண்டா இருக்குது என்னாண்டு விளங்கலையே இது கூடாதுதான் என்ன கூடாதுதான் நான் இந்த என்ன இப்ப சகுனம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ அதுக்குள்ளேயே இரு என்று சொல்றது அவனோட வாழ்க்கை பிடிக்கும் அதாவது சகுனம் இல்ல ஆனா அவனால அதை மிகைக்கலாது பலர் இருக்கிறாங்க மிகைக்கிறவங்க கொஞ்சம் வீதம் தான் மிகைக்காதவர்கள் அதிகம் நீங்க வாழ்க்கையில நிறைய என்ன செய்யலாம் மிகைக்காதவர்கள் அதிகம் அதாவது ரெண்டாவது மூணாவது நாலாவது அஞ்சாவது தடவை பெரும் விருது போற இன்டர்வியூ எல்லாம் ஃபெயில் வாரதெல்லாம் சண்டை வைஃபோட நல்லா இந்த வைஃபோட சண்டை அப்படி இந்த ஆகிட்டாலே அவன் வீட்டை தான் என்ன செய்வான் இந்த வீட்டுல என்னமோ ஒரு பிரச்சனை ஒன்று இருக்குது இதுல எக்ஸ்ட்ராவா ஏற்கனவே இருந்த குடும்பம் சண்டை பிடிச்ச யாரா சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ராங்கா விழுந்துரும் அது என்ன செஞ்சிடும் ஸ்ட்ராங்கா விழுந்துடும் இப்படிப்பட்ட ஒருவர் அந்த வீட்டை மாத்தி கொள்ள நினைச்சா அது என்ன பிழை இல்லை அந்த வீட்டை சகுனத்துக்காக மாறுறமே யோசிக்க ரசூலா சொன்னாங்க இது என்ன அந்த மாதிரி உண்டு அந்த மாதிரி என்ன மிகச்சிட்டா வேற வழி இல்லை விளங்கிட்டா இந்த மூன்றிலும் சகுனம் உண்டு அப்படி என்றால் சகுனம் மகைக்கும் உங்களுக்கு எதுவுமே என்ன செய்யலாது செய்ய முடியும் அதுக்காக ஒருத்தர் வீட்டை மாத்தினார்னா சகுனத்துக்கு பயந்து வீட்டை மாத்திட்டீங்கன்னு சொல்ல வேண்டும் வந்து பாருன்னு சொல்லணும் விளங்கிட்டா நீங்க வாழ்ந்து பாருங்க ஏ வா ஒரு பிரச்சனையே ஒருத்தனுக்கு வந்துட்டு அந்த பிரச்சனையை தலையில போட்டு ஒண்ணு அவசியம் இல்லை வீட்டை மாத்திரை இஸ்லாத்துல அனுமதிக்கப்பட்டு வச்சு நீ மாறிட்டு என்ன செய்யலாம் போய்க்கலாம் அதே போல ஒரு பெண் திருமணம் முடித்த பின்னால இந்த மாதிரியான சிந்தனை உனக்கு வந்து அந்த பெண்ணால எந்த சகுனமும் இல்லை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அந்த வீட்டால எந்த சகுனமும் இல்லை ஆனா உனது சிந்தனையில இதுக்கு புறதாண்டா எல்லா முசீபத்தும் இப்படி என்ற மாதிரியான சிந்தனை ஒரு பெண்ணுடைய விஷயத்திலோ ஏதாவது ஒரு என்ன அதாவது வாகன விஷயத்துல உனக்கு தொடர் திறன் பாருங்க நல்ல புதிய வாகனமா வாங்கிப்பாங்க வாங்கின நாள் இருந்து தடார் படார் எங்கேயா விட்டு கிட்டு இப்படியே லைஃப் போயிட்டு இருக்கு செலவு செலவா போயிட்டு இருக்கு இன்னொருத்த வந்து ஏழாயிரத்துக்கு சாதாரண வாகனத்தை வாங்கிட்டு அப்படி எல்லாம் செஞ்சு போட்டு சும்மா பெரிய ப்ராப்ளம் மாதிரி என்ன செஞ்சுப்பான் ஓட்டிக்கண்டே இருப்பான் இவனுக்கு அந்த வாகனம் வாங்கின
பிரிஞ்சு கொள்ளலாம் ரெண்டு பேரும் பேசி என்ன செய்யலாம் விவாகரத்து செய்து கொள்ளலாம் இதைத்தான் இஸ்லாமிக் என்ன செய்யுது சொல்கிறது இது வந்து எப்பயும் பிரச்சனை அனுபவிக்காதவனுக்கு இது ஒரு பெரிய கஷ்டமா தாய்க்கும் அனுபவிச்சவன்ட்டு தான் இதை என்ன செய்யணும் கேட்கணும் இஸ்லாம் வந்து எல்லாருக்கும் சேர்த்து சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் அஷ்முஃபி தலா தாண்டா இந்த ஹதீஸ்ல வார வார்த்தை ஐஷாரத்துல அவனுக்கு அந்த அறிவிப்பு கிடைக்காம இருந்திக்கலாம் ஆனா இது ஹதீஸ்ல வார வார்த்தை ஏன்னா ஒருவர் சகுனம் என்கின்ற நம்பிக்கை அடிப்படையில் பிந்தவும் கூடாது முந்தவும் கூடாது இந்த மூன்று விஷயத்துல தவிர என்பதை அந்த செய்தியில் என்ன செய்யலாம் நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் அடுத்ததாக அதாவது இந்த ஹதீதுக்கு இது மட்டும் தான் அறிஞர்கள் கொடுத்தாங்க விளக்க மாட்டா இல்ல ஐஷாரு நாங்க சொன்ன விளக்கம் என்ன செஞ்சுக்கிறாங்க சொல்லிக்கிறாங்க ஆனா பொருத்தமாக ஹதீஸ் வார்த்தையில வரக்கூடிய அப்படி என்னது ஏற்றுக்கொள்வதான் பொருத்தமாக இருப்பதை நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் இது வந்து இந்த சகுனம் என்பது எதுல சேரும் விதத்துல சேருமா பாவத்துல அதாவது சாதாரண பாவங்கள்ல சேருமா சிறுக்குல சேருமா சிர்க் அது வந்து என்ன சிர்க் ஒருவர் நம்பினால் அது வந்து பெரிய சிறுக்கு என்ன செஞ்சிடும் கொண்டு போய் சேர்த்துடும் இல்ல அவரை மிகைக்குது அவரை நம்பிக்கை வந்து மோதுது மிகைக்குதுன்னா அதுல என்ன செய்யாதது போகாது சின்ன சிறுக்குல என்ன செய்யும் அது எப்பயும் தவக்கல் தூள் அல்ல அல்லா மீது நான் என்ன செஞ்சுட்டேன் தவக்குள் வைத்து விட்டேன் என்று சொல்லி நாம அதுல இருந்து விலகிக் கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக இப்ப சஃபர் மாதம் எமது சமுதாயத்தில் இந்த சஃபர் மாத பீடையில என்னென்ன செய்யறாங்க இடத்துல ஒரு முக்கியமான ஒரு இபாதத் அதாவது நாங்க சமுதாயத்தில் இப்ப நிறைய போயிட்டு ஆனா செய்யற மக்கள் இருக்கிறாங்க அதுல என்னன்னு சொன்னால் அதாவது இப்ப துகர் தொழுகை நாளை சுபோர் தொழுகை ரெண்டு எல்லாம் எங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் இது நம்ம செய்யாதனால நமக்கு என்னது அந்த ஞாபகம் இல்லை அது சமுதாயத்துல இப்ப இங்க நம்ம இங்க இந்த சுந்த சூழல காணாதனால இல்ல என்ன என்றால் துகாவுடைய நேரம் இருக்குது அந்த துகாவுடைய நேரத்தில் இது எப்ப தெரியுமா சஃபர் மாதத்துல பீட வந்து ஹை லெவலுக்கு ஆகுறது எப்ப சொல்லுவோம் எங்க மக்களுக்கு மத்தியில சஃபர் மா பீட வந்து உச்சகட்டத்துக்கு அடைஞ்சிடும் நகசுடைய நாள் என்று சொல்லுவாங்க தெரியுமா ஒடுக்கத்து புதன் தெரியுமா ஆ ஒடுக்கத்து ஒடுக்க மட்டும் என்ன கடைசி ஒடுக்க மட்டும் என்ன கடைசி சபர் மாதத்துல கடைசி புதனுக்கு பேர் ஒடுக்கத்து புதன் வணங்கிட்டா இந்த ஒடுக்கத்து புதன் தான் உலகத்துல எத்தனை வருதா தெரியுமா இருபதுனாயிரத்தி முன்னூறு சோதனை இறங்குது முசீபத்து அன்னைக்கு இருபதுனாயிரத்தி முன்னூறு முசீபத்து இறங்குது இதை தவிர்த்து கொள்றதுக்கு ஒரு வழி சொல்லி வச்சுக்கிறாங்க என்ன வழி அப்படி என்று சொன்னால் நாலு ரெக்கா தொழணும் ஒரே சலாம் அதுல நீங்க சூரத்துல் பாத்தியா ஒவ்வொரு ரெக்காத்திலயும் ஓதனும் சூரத்துல் கவுசர் வந்து பதினேழு முறை ஓதனும் சூரத்துல் இஹ்லாஸ் ஐம்பது முறை ஓதனம் எப்படி சூரத்துல் இஹ்லாஸ் ஐம்பது முறை ஓதனம் அவ்விதத்தை குலபுர பின்னாஸ் குலவல் பலக்கு வந்து ஒவ்வொரு முறை என்ன செய்யணும் ஓதனம் இதை வந்து ஒவ்வொரு ரக்காத்திலையும் செய்யணும் ஒவ்வொரு ரக்காத்திலையும் கவுசர் பதினேழு என்ன இஹ்லாஸ் வந்து ஐம்பது குலபுர பின்னாஸ் குலபுர பலக்கு ஒவ்வொரு முறை இதை ஒவ்வொரு ரக்காத்துல நீங்க என்ன செய்யணும் செய்ய வேண்டும் செஞ்சுட்டீங்க என்று சொன்னா அப்படி நான் நாலு ரக்காத்துக்கு பதினேழு நாற்பது இருபத்தி எட்டு அறுபத்தி எட்டு அறுபத்தி எட்டு முறை எதை ஓதனும் இந்த அதாவது கவுதர ஓதனும் அடுத்தது ஐம்பது அப்பது இருநூறு இது இஹ்லாஸ் வந்து இருநூறு முறை அடுத்தது அவ்விதத்தை குலபுர விநாஸ் குலபுர அது ஒவ்வொன்றா இப்போ நாலு நாலு முறை என்ன செய்யணும் ஓதனும் அதுக்கு பின்னால சலாம் கொடுக்கிற நேரத்தில் வல்லாஹு காலிபுன் அலா அம்ரிஹி வலா கின்னா அக்சர் அண்ணா சிலாய அலமூன் அல்லா எல்லாவற்றையும் மிகைத்தவன் சகுனமே கிடையாது ஒதுக்கி நிற்கிறான் வணங்கிட்டான் சகுனமே கிடையாது அல்லா எல்லாவற்றையும் மிகைத்தவன் அல்லாஹுத்தார் வலாக்கின் அக்சர நாசில் அலமூன் அதிகமான மனிதர்கள் அறிய மாட்டார்கள் அவங்களையும் சேர்த்து இப்படி அவர் என்ன செய்ய வேண்டும் அந்த வசனத்தை ஓத வேண்டும் இது எத்தனை முறை ஓதனும் முன்னூத்தி அறுபது முறை எப்படி முன்னூத்தி அறுபது ஒரு நாளைக்கு முன்னூ அந்த அந்த முடிஞ்ச உடனே முன்னூத்தி அறுபது முறை இந்த வசனத்தை ஓதிட்டு அதுக்கு பின்னால சுபகான ரப்பி கரப்பில் அஜத்தி அம்மா யசிபூன் வசலாமுன் அலல் முர்சலின் அலமதுல்லாஹி ரப்பில் ஆலமின்னு சொல்லணும் லுகர் போயிடும் வணங்கிட்டா இவ்வளவு என்ன நீங்க சொன்னீங்க என்று சொன்னா அன்றைக்கு வரக்கூடிய இருபதுனாயிரத்தி முன்னூறு முசீபத்தும் தடப்பட்டுரும் வணங்கிட்டா அதாவது இந்த எங்கே நீங்க பார்க்க மாட்டீங்க இதை செஞ்சா முசீபத்து வராதுன்னு ஒரு குரான் அசனமில் ஒரு அதிகம் இல்லை உங்களுக்கு எழுதின சோதனை உங்களுக்கு வந்தே ஆகும் உங்களுக்கு எழுதின சோதனை உங்களுக்கு வந்தே அந்த முசீபத்தை நன்மையாக்க வழிக்குது பொறுமை விளங்கிட்டா நாங்க காட்டுறதுல அல்லாம இதுல காட்டுற நம்பிக்கை இது இதை பார்த்தா என்ன இது ஒரு ஒரு விதத்தான சிறுக்கு இல்லை இந்த இந்த வணக்கத்துல சிறுக்கு இல்லை ஆனா நம்பிக்கை என்ன சிறுக்கான ஒரு நம்பிக்கை சஃபர் மாத பீடு அது ஒடுக்கத்து புதன் இதுல இது செய்ய வேண்டிய வேலை அப்படின்னு சொல்ற இன்னும் சொல்ல போனா அன்றைக்கு அது மட்டும் செஞ்சு விட்டுற கூடாது என்ன செய்யணும் ரொட்டி சுட்டு கொடுக்கணும் ஏழைகளுக்கு அப்ப ஏன்னா அந்த அந்த சோதனை தடுக்கிறதுக்காக நீ ரொட்டி எல்லாம் சுட்டு கிட்டு கொடுக்கணும்
திருமணம் முடிச்சு வைக்க மாட்டாங்க இடத்துல எங்களை சில நேரங்களில் இந்த மிகச்ச இந்த சவுன மிகச்ச சில குரான் சுனா பேச மக்கள் மிக்கிறான் நமக்கு ஏன் தேவையில்லாமல் சஃபரில் போட்டுக்கிட்டு விளங்கிட்டா ரபி உள்ள ஊரில் செய்வோம் வேற வேற மாதங்களை செஞ்சு கொள்வோம் சஃபரில் செஞ்சு தான் நான் ஆகணும் ஒன்று இல்லையே அப்படின்னா என்ன கொஞ்சம் லைட்டாக பயமுட்டு என்ன செய்யுது உள்ளத்துக்குள்ள இருக்குது நம்ம தா நம்ம நான் யாருக்குள்ள போய் விழுந்து கொள்வான்னு சொல்லி இல்லை ரசூலாக அந்த அனுமதி மூணே மூணு விஷயத்துக்கு தான் செஞ்சுக்கிறாங்க தந்திக்கிறா மற்ற எந்த எதுக்கு என்னது அந்த அனுமதி இல்லை எடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும் புரிஞ்சுக்கிறோம் உண்டு சஃபரில் தான் உங்களுக்கு சூட்டபிளா செஞ்சுட்டே போகணும் அல்லா உத்தாலா தவக்குள்ள வச்சு என்ன செஞ்சிடணும் செய்து விடுவேன் இல்லைன்னா சகுனத்துக்குள்ள நீங்க என்ன செஞ்சுட்டீங்க விழுந்துட்டீங்க அப்படின்னு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்தாக என்னன்னு சொன்னால் அதாவது இந்த இதுல முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா இன்னொரு துவா சொல்லி கொடுத்துக்கிறாங்க இந்த மாதத்துல இதெல்லாம் சொல்றதுக்கான காரணம் இந்த இது யாராவது இப்ப இந்த கட் பண்ணி போற டைம்ல இந்த துகா மட்டும் தனியா கட் பண்ணி போட்டுருவோம் எப்படி இருக்கும் ஒடுக்கத்து புதல செய்ய வேண்டிய தொழுக மாதிரி ஆகிரும் வணங்கிட்டா அடுத்த என்னன்னு சொன்னால் بسرل حسن واخيه وجده وابي اكفينا شر هذا اليوم وما ينزل فيه يا كافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وبكلماتك التامات وبحرمه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ان تحفظنا وان تعافينا من بلائك يا دافع البلايا يا مفرج الهم ويا كاشف الغم اكشف عنا ما كتب علينا في هذه السنه من هم او غم انك على شيء قدير இப்படி ஒரு துவாவை சொன்னீங்க என்று சொன்னா பாருங்க கடைசி எல்லாம் நல்ல ஆகிது நல்ல கருத்துள்ள செய்தி ஆரம்பத்தில் எப்படி வச்சுக்கிறான் பாருங்க ஷியாக்களுடைய வேலை ஆரம்பம் எப்படி இருக்குது அல்லாஹும் பிசிரில் ஹசன் யாரெல்லாம் ஹசன் அவருடைய சகோதரர் ஹுசைன் அவருடைய பாட்டனார் அவருடைய தந்தை என்ன அலி அவருடைய பாட்டனார் ரசூல்லாங்க உலகிட்டா இவர்களுடைய வைத்து நான் உன்னிடத்தில் கேட்கிறேன் அடுத்தெல்லாம் நல்லது அடுத்தெல்லாம் நல்லது இது வந்து ஒரு விதத்தான மோசமான இஸ்லாம் அனுமதிக்காத ஒரு நடைமுறை இதையும் என்ன செய்வாங்க செய்யக்கூடிய சில மக்கள் என்ன செய்யறாங்கன்னா சபர் மாதம் ஆறு ஒரு குர்பான் கொடுத்து விட்டுருவாங்க பீடை எல்லாம் கழிஞ்சு போறது அந்த மாதத்துடைய பீடை எல்லாம் கழிந்து போறது இவைகள் எல்லாம் மார்க்கம் அனுமதிக்காத விதத்தான தவறான செயல்பாடுகள் என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ரசூல் சலான் லா சஃபர என்று சொன்னதில் இது எல்லாமே என்ன செய்யும் பீடை கிடையாது என்பதில் அடங்கும் கடைசியாக இந்த சபர் மாதத்தில் நடந்த சில நல்ல விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த சபர் மாதத்தில் நடந்த சில நல்ல விஷயங்கள் என்ன சபர் மாதத்தில் என்னடா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ராசி பலன் சொல்லி ஒரு இது போடுவாங்க தெரியுமா அதில் நீங்கள் வாசிச்சு பாருங்க பாப்போம் உங்களுக்கு மெச்சார மாதிரி எல்லாமே இருக்கும் நீங்கள் எப்போ பிறந்தீங்க ஜனவரி ஓகே இருபத்தி மூணு டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு நல்ல குணம் படைத்தவர் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க எல்லாருக்கும் அதான் உணர்வு நீங்கள் ஒரு நல்ல குணம் படாது சரியாக தான் ஆட இருக்குது உங்களுக்கு இடைக்கிடையில் கோபம் வரும் அதுவும் உண்மையாக தான் இருக்கு விளங்கிட்டா உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் நிறைய சோதனைகள் உண்டு அது எல்லாரும் விரும்பி ஏற்றுக்கொள்றது இப்படியே ஒரு பொதுவாக பதினஞ்சு போட்டிருப்பானா சரியா தான் இருக்குது அப்படி ஒரு வகையில் இருந்து எடுத்திருப்பாங்களோ எடிட் பண்ணிப்பாங்களோ என்கின்ற ஃபீலிங் எல்லாம் என்ன செய்யும் வரும் இது வந்து இப்படி நடக்கும் அதே மாதிரி நீங்க சப்போஸ் சஃபர் இப்ப கல்யாணம் முடிச்சுக்கு ரிவைஸ் பண்ணி அரபில் பாத்தீங்கன்னு வைங்க சப்போஸ் நீங்க சஃபர்ல வைங்களேன் உங்களுக்கு வார பிரச்சனை எல்லாம் நீங்க எதுக்கு ரிலேட் பண்ணி விட்டுருவீங்க அதான்டா காரணம் சஃபர் தான் எனவே இது மிக முக்கியமான ஒரு பகுதி இந்த ரிலேட்டட் ஆகிறது இது இது வந்து ஆக மோசமான ஒரு விஷயம் நம்ம எப்பயும் தவக்குள்ள போட்டு அதுக்கு இதுக்கும் அதுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை காலங்களை படைத்தவன் அல்லா காலங்களை படைத்தவன் அல்லா என்கின்ற நம்பிக்கை இருக்கு இப்ப பாருங்க இந்த மாதத்துல நடந்த சில நல்ல செய்திகள் உண்டு ரசுவத்துல் அபுவா அதாவது ரசூல்லா சல்லா ஹோலி வசல்லம் அவர்கள் செய்த முதல் யுத்தம் அதுதான் அபுவா என்ற யுத்தம் வெற்றிக்கொள்ளப்பட்டது பாதுகாப்பாக <laughs> அவர்களிடத்திலே ஒரு அதாவது கோத்திரத்தின் வராங்க பனு அதரா என்ற கோத்திரத்தினர்கள் 
அந்த பனு ஆதரா என்ற கோத்திரத்தினர்கள் வந்த நேரத்தில் அவர்கள் இஸ்லாத்துக்கு ஒருவருக்கு அது அந்த வந்த மாதம் வந்து சபர் மாதம் ஆனா அவங்க இஸ்லாத்துக்கு என்ன செஞ்சாங்க வந்தாங்க உண்மையிலே ஒரு பீட மாசம் ஆயிருந்தா அதுல இருந்தா என்ன செஞ்சிருக்கும் அது உண்மையிலே ஒரு பீடி ஒன்று இருந்தா அது அவர்கள் தடுபட்டு போயிருக்க வேண்டும் சூழ் செல்லாத எல்லாம் சொல்லிவிட்டு அவங்களுக்கு சொன்ன விஷயங்கள் ஒன்று தான் சபர் மாதத்துல நீங்க குறிகாரர்கள்ட்ட போக கூடாது இந்த மாதிரியான என்னது அல்லா அல்லா அவர்களுக்காக நீங்க அறுக்க கூடாது உங்களுக்கு உலுகியா உதுகியாவை தவிர வேற எந்த கடமையும் என்னது உங்களுக்கு இல்லை என்று சூழ் செல்லா அவளுக்கு செல்லும் அந்த மூட நம்பிக்கையை ஒழிச்சு என்ன செய்தார்கள் அந்த சபர் மாதத்தில் அனுப்பினார்கள் என்றதை பார்க்கிறோம் அது யாரு பனு அதரா என்ற கோத்திரத்தினர்கள் அடுத்தது மிக முக்கியமான தலைவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்ற மாதம் அம்ரி பனுல் ஆஸ் ஹாலிது பனுல் வலீத் உஸ்மானி பனு தல்ஹா வெற்றி <laughs> வரலாற்று <laughs> இது அடுத்ததாக என்ன சொன்னால் இஸ்லாமிய உலகம் எதிர்பார்த்திருந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு யுத்தம் எது கிறிஸ்தவ உலகத்தோடு ரோமர்களோடு நடந்த யுத்தம் அந்த யுத்தம் நடந்த மாதம் எது ஹிஜ்ரி பதினொன்னாம் ஆண்டு சஃபர் ரசூலா மௌதா என்னது ஹிஜ்ரி எப்ப ரசூலா மௌதா என்னது ஹிஜ்ரி எப்ப பாத்தீங்களா உறுதி இன்னும் வரல பாருங்க அவர்கள்ஜ்ஜாங்க <laughs> பத்தில் என்ன செய்யறாங்க ரசூலுல்லா சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஹஜ் செய்கிறார்கள் என்ற செய்தியை நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் அடுத்ததாக என்ன சொன்னால் அதாவது ரசூலுல்லா சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ரசூல் சல்லல்லாஹு நான் நாலாம் மாதம் என்ன சொன்னேன் மூணாம் மாதம் ரசூல் சல்லல்லாஹு அவர்கள் மூணாம் மாதம் என்ன செய்றாங்க மௌத்தாரா அப்ப அந்த ஹிஜ்ரி 10 ஆம் ஆண்டு இருக்குது ஹிஜ்ரி 10 ஆம் ஆண்டு துல் ஹிஜ்ஜால ஹஜ் செய்றாங்க முஹர்ரம் முடிந்து சஃபர் ரோமர்களுக்கு எதிராக என்ன செய்றாங்க யுத்தத்தை யார் வச்சு அனுப்புறாங்க உசாமா ரதி உள்ளாவுடைய தலைமையில் என்ன செய்யறாங்க ரசூல் சல்லா சலாம் அவர்கள் அனுப்பினார்கள் என்ற செய்தியை நம்ம என்ன செய்யறோம் பார்க்கிறோம் இந்த மாதத்தில் நல்லது மட்டும் தான் நடக்க முடியும் நம்பிக்கையா அதுவும் பில உத்தர சொல்ல சஃபர்ல நல்லது மட்டும் தான் நடக்க முடியும் அது என்ன இன்னொரு கீதா பில அப்படி கொஞ்சம் இருக்குது மகதி வருவார் மகதி வருவாரான்னு கேட்டா இப்ப நூத்தி நாற்பது பேர்ல மகதி வந்துட்டு போயிட்டாரு நானும் மகதி நானும் மகதி நானும் மகதி என்ன நிறைய மகதி வந்துட்டு போய் இதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் நீ மகதி இல்ல மகதி வேறன்னு சொல்லணும் அதுக்கு இன்னொரு குழு என்ன செய்யுதுன்னா மகதியே இல்ல போ பிரச்சனை முடிஞ்சது மகதி சம்பந்தம் வரக்கூடிய எல்லா ஹதிதும் லைவானது அகப்பட்டுற <laughs> அதே ரசூலா நோய் வாய்ப்பட்டது இதே சஃபர் மாதம் தான் அப்படின்னு அர்த்தம் என்ன நல்லது நடக்கும் கெட்டது நடக்கும் சஃபருக்கும் அதுக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தமும் இல்லை என்பதை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதுதான் எங்களது நம்பிக்கையா சஃபர் இருக்க வேண்டும் இந்த சஃபர் மாதத்துடைய தலைப்பை நான் எடுத்ததுக்கான ஒரு நோக்கம் என்னன்னா சஃபர் மாதம் நம்பிக்கை அலகம்துல்லா நிறைய மக்கள்கிட்ட என்னது இல்லாம போயிட்டு அதை பத்தி எல்லாம் தெரியும் இது வந்து அந்த மாதிரி சகுனத்துல நம்ம இருந்த கூட ஆனா சஃபர் மாதத்தை பற்றி அடிப்படைகள் குரான் என்ன சொல்லுது ஹதீஸ் என்ன சொல்லுது அசர்கள் என்ன வருகிறது விளக்கங்கள் என்ன அந்த ஹதீஸுடைய விளக்கங்கள் என்ன அவருடைய வரலாற்று செய்திகள் என்ன இது போன்றவைகள் நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இதை எடுத்தேன் ஹதமா இந்தி வல்லமு இந்த வலக்கும் வரமத்துல வரகாத்தி